دوستای عزیز بازم برگشتیم در ادامه برنامه خانم عارفه پیکار با ما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی که واقعا مشکلات زیاد از جوانای ما حل شده در وزارت تحصیلات عالی و خود خانم عارفه پیکار بر ما خواهد گفت که تا چه حد توانستن مشکلات از جوانای ما حل شوند سلام بر شما صبحتان بخیر سلام همچنان به شما و بینندگان و شنوندگان شما بیرون نه پدر روزی که در کانکور از ماهی نیم دیزی شدی دو سو ولایت کانکور امتحان نخست ال شیوی او زین نور ولایت نباده بی دا شفافیت تر بانی رت وای سنت سه وقت مخ که چو کلون مخ که دغستون زیاد تو ولی مشکلات زیاد و چه اینی نمره وطلی یا هم سوال نوطلا اوس دم بایومتریک سیستم تر ول دی دا شفافیت دا موضوع تنگار توی داس درس ام تو رکش شما اشاره کردند امتحانی کانکور رسمان در نوی همال توسط وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد و در پنج ولایت مثل ولایت غور، نیمروز، لوگر، بادغیس، پنشیر ما امتحانات خود گرفتیم و در تاریخ 15 و 16 حمل باز که سریخ برنامه شما می رو یادوار بکنم که در ولایت میدان وردک کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، خست و نورستان روزای بایومتریک ما هست و در عبده و هشده حمل در این چند ولایت که من نامش نبردم روزهای امتحان شد در قسمت بایومتریک ما معمولا دو روز قبل از امتحان روزهای بایومتریک به طور مثال در ولایتی که در هفته های آینده قرار است امتحان کانکورشون برگزار بشه دو روز که پونزده و شونزده حمل هست اختصاص دادیم به روزهای بایومتریک دو روز اول یعنی روزهای هست که ما تمام معلومات در مورد که محصل ما از کجا فارغ شده کدام سال فارغ شده هویتش تصویرش اینا را همه را از شامل دیتابیس خود می سازیم مرحله بعدی که بخاطر از یک شفافیت بیشتر تامین بشه روز امتحان باز هم بر اساس همین معلومات قبلا جمع آوری شده در توسط بایومتریک باز هم قبل از اینکه هر داوطلب ما با سن فی امتحان حضور پیدا بکنه مجددا توسط سیستم بایومتریک و اینا ارزیابی و چک و بررسی میشن معلومات در قسمت شفافیت هم 120 هزار سوال به دو زبان ملی کشور آماده شده برای هر داوطلب کتابچه های جداگانه آماده میشه و ناظرین ما صدای پهنتون های ما در ولایت هستن نیروهای امنیتی در قسمت برگزاری هر چه بهتر و با نظم تر پروسه کانکور با ما هستن اداره محلی با ما همکار هستن از اول لحاظ ما فکر می کنم که چند مؤلفه که خیلی مهم است بحث امنیت داشتن ناظرین و کاربرد تکنولوژی اینو از جمله ابزارهایی هست که ما رو میتونن در برگزاری هر چه بهتر شفاف و پرسرعت کانکور ما رو میتونه کمک بکنه بسیار خوب خانم پیکار چقدر دو طلب داشتیم در امسال در امتحان کانکور هم طوری که در روز افتتاحیه هم وزیر تحصیلات عالی اعلان کردن که بیشتر از 200 هزار داوطلب هست ممکن این رقم افزایش پیدا بکنه و دلیل از اینکه کسانی که واجد شرایط هستن شهروند افغانستان هستن و در بیرون از افغانستان هستن فعلا یعنی تا زمان آزمون کنکور کاخرین آزمون کنکور ما در ولایت کابل برگزار میشه اینا به افغانستان میارن اینا مطمئنا که واجد شرایط هستن ممکن رقب دارند دفتره ما از آنچه که ما فعلا در اختیار داریم بیشتر باشه ولی ظرفیت جاز به ما یعنی در دو نیم هزار بیشتر شده نسبت به سالهای قبل و یک لکو شونزده هزار و چهارصد و سی و دو تن از میان این تمام بیشتر از نصف هزار در نهادهای تسلط عالی و نیم عالی جاز میشن که در مجموع شصت و دو هزار و شصت و دو شصت و دو تنشان در پهنتونها و پنج و سی هزار و هفت و هفت تنشان در این سطوح تکنیکی در علومها و بخشایی که یعنی آموزش دو ساله رو میبینن اینا جذب میشن خصوصی پانتون سره به هم تست تغلا ری چه هویت هم ور معرف کوي زین استون زله هم موجود لري زین کسان وای چې د خصوصی پانتون دولتي پانتون اسناد فرق لري تاسو فرق په څه کې وینو یا دغه څه کوم خبره شته دی کنه شته دی یعنی زین کسان دي چې هغه لار نه پیدا کوي هم موږ دومره ظرفیت نه لرو دومره غم لرو چې دولتي پانتون کې ونه سره مجبور دي چې در قسمت ای که ما با کسایی را که راه پیدا نمیکنن ولی نمره معیاری دارن یعنی وزارت تحصیلات عالی روند معمولی که در پرسال های گذشته بود که زمان که کنکور اعلان میشه نهادهای خصوصی هم ظرفیت شانه هم با تخفیف هم به صورت یعنی با هزینه در اختیار وزارت تحصیلات عالی افغانستان قرار میته و پرسال هم در حدود پنجا هزار ما در نهادهای تحصیلات عالی یعنی واجد شرایط بودن که نمرات معیاری داشتن ولی به دلیل که ما ظرفیت جزم پایان بود اینا هم انتخاب شای رشته هایی را که انتخاب کرده بودن نمیتونستن در نهادهای تحصیلات عالی دولتی جزم بشن اینا جزم بودن با تخفیف یا با هر شکلی که یعنی ممکن هست ادامه تحصیلات عالی بیتن موضوع فرق را که شما اشاره کردین فرق تنها فرق ای هست که یک ادهی در نهادهای تحصیلات عالی تحصیل میکنن و یک ادهی خصوصی فرق با نام هست از لحاظ ای که ما از آدرس بزارت تحصیلات عالی با چی دیدگاه قضاوت میکنیم 
اما تا 15 سال اگر ما بگوییم مطمئنا فرق های وجود داشته و معیار فرق چی بوده در خیلی مورد ما پروسه های استخدام شفاف نبوده و مواردی به عنوان معیار در پروسه استخدام در نظر گرفته شده که در خیلی مورد معیار نبوده بعضی سلیقه های شخصی بس زد ها و خیلی مواردی که افراد و اشخاص با استفاده از منفوذشان پروسه استخدام آسیب پذیر میکردن ولی ما فکر می کنم خوشبختانه فعلا وزارت تحصیلات عالی پروسه دیپلم نهایی کرده عملا ما به شش پنتون خصوصی یعنی توزیع دیپلم شروع کردیم پنتون های دیگه هم که مطابق با معیارها خود عیار بسازن اما موارد را که ایجاب میکنه که برداشتن دیپلوم اونا داشته باشن اون موارد با خود داشته باشن مطمئنن که هیچ تفاوت بین فارغین دولتی و خصوصی نخواد بود الا بحث توانمندیشن از اون لحاظ فعلا خوشبختانه بحث بازار کار هم رو به شفافیت هست ما امسال یعنی در کنار از یک وزارت تحصیلات عالی وظیفه شرزه خدمات تحصیلات عالی هست ولی از یک زیربنای خوب تکنولوژیک برخوردار هستیم که میتونیم کلانترین پروسه های رقابتی رو مدیریت بکنیم 225 هزار داوطلب ما که واجد شرایط بودن برای بس های خدمات ملکی و معلمین اینا هم از آدرس وزارت تحصیلات عالی در 29 ولایت امتحان شان سپری شده و 5 ولایت باقی مانده هم در همین هفته های آینده برگزار میشه که اینا خودش کمک میکنه که تفکیک بین یک فارغ التحصیل نهاد تحصیلات عالی دولتی و خصوصی نباشه الا بحث این که پروسه اشتراک بکنن و نمراتشان تعیین کننده باشه <تصفيق> خانم بیکار بعض از پنتون های ما شکایت کردن که دپلوم ما نرسیده بر ما از سال گذشته البته که و بعض از خصوصی دولتی و بعض از پنتون های خصوصی ما هم از که میاری نیست قسم که شما هم گفتین که بعضشان میاریش ده و مسئله اینه که از طرف دولت یعنی از پنتون دولتی ما با پنتون های شخصی معرفی میشه اونا هم اسناد دولتی باز بدست میارن <تصفيق> خب یک بحث است که نهادهای تحصیلات عالی خصوصی دیپلم را به دست میارن مطمئنا از ادرس وزارت تحصیلات عالی است با پسوند ای که اینا متعلق به کدام نهاد تحصیلات عالی است مشخصا نامشان ذکر میشه یعنی همانند فارغین دولتی اسنادشان پروسس میشه دقیقا اعتبار را میتونه داشته باشه که یک اسناد یک فارغ التحصیل دولتی ما میتونه داشته باشه <تصفيق> در بحث دیپلم خوشبختانه ما پروسه توزیع دیپلم ترانسکریپر به صورت الکترونیک ساختیم که در گذشته بحث زمانگیر بودن شمی بوده که ما به صورت کاغذی و حضوری اسناد تایم مراحل میکردیم یک مقدار زمانگیر میشد و فعلا حتی از سی و ولایت افغانستان یعنی در خیل مورد نمایندگان محصولات تحصیلات عالی اونا مراجعه میکنن به صورت آنلاین اونا ثبت میشه و مشکل نداریم هم کاغذ دیپلم موجود هست و هم به لحاظ تکنیکی کدام مشکل وجود نداره فقط یک مقدار که تا زمانی که الکترونیک نشده بود در قسمت زمان گیر بودن و پروسه های اداری زمان گیر بود مثلا که دغه تر شو کیفیت تر شو د شخص پانتون ز کا دوی پانتون د تدریس په برخه کې ځینې کسان شکایت لري چې هغه په خوانه نه حساب دی تدریسیږي تاسو په دې برخه کې څه کار کړی دی د شخصی او دولتي پانتون دواړه پان هم داسې ستونزې لري په دې تاسو څه کړی تر اوسه پرې او څه موضوع نصاب موضوع مشترک نهادهای تحصیلات عالی دولتی به خصوصی هست وقت ما آموزش با کیفیت صحبت میکنیم وقت از بازار کار صحبت میکنیم اینا همه موارد مشترک است که هر فارغ التحصیل دولتی و خصوصی ما اینا جذب بازار کار میشن ولی چیزی که خیلی کمک میکنه در بحث کیفیت که فعلا ما پروسه بازنگاری نصاب شروع کردیم که تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در این پروسه شریک هستند و این معنی که آموزش کیفیت تنها وظیفه ما در بخش نهادهای تحصیلات عالی دولتی نیست بعد ها در خصوصی هم مطمئن که یک بخش از بدن نظام تحصیلات عالی افغانستان هستن و مکلف هستن که نصاب را تطبیق بکنن که بتونه جوابگوی نظمانده های بازار کار افغانستان باشه خانم پیکار بعض بوستیه ها هم می آید اما در پنتون دولتی تمام جز می شه و پنتون شخصی مسئله اینه که از طرف خود امین پنتون دولتی ما اونا معرفی شدن بر از اونا هیچ زمینی بوستیه نیست یعنی بر از اونا مساید نمی شه که هم در اون بوستیه های امتحان داشته امتحان بتن و سم ندارن چرا بر از اونا هم امسال فکر شده یعنی مسئله این پنتون شخصی ما هم در بوستیه ها اشتراک کنن ما چندین نوع بورسیه داریم یک عده بورسیه های ما آزاد هست من منو که تنها وزارت تحصیلات عالی تعیین کننده و تقسیم کننده بورسیه ها در افغانستان نیست شما میفهمین که سفارت خانه های قسمت بورسیه ها رو خودشان با توجه به معیار های خودشان تقسیم میکنن توزیع میکنن امتحانش هم میگیرن و اینا رو اجرا میکنن به کشورهای بورس دهنده و بیشترین شکایاتی هم که وجود داره در این راستا وجود داره و متاسفانه آگاهی مردم هم در قسمت ای که تفکیک بکنیم که کدام بورسی ها صلاحیت توزیعش به وزارت تحصیلات عالی هست و کدام بورسی ها در سفارت خانه ها توزیع میشه یا مستقیم حالا بحث آنلاین هست و بیشتر کشورهایی را داریم که بدون از اینکه با یعنی به یک کشور تماس دیپلماتیک داشته باشن عملا مستقیما خودشان 
با طریقه آنلاین بورسایشان در معرض دید دافتالبان تحصیلات عالی قرار میتن ما در وزاره تحصیلات عالی چند نوع بورس داریم یک بورس داریم که بورس مقید و پروژه هست که این بورس ها زمانی که به وزاره تحصیلات عالی افغانستان مواصلت میبرزه صرفا کارمندان پروژه های مخصوص که متعلق به مثلا به طور مثال کشور امریکا کشور ژاپن یا هر کشور دیگه باشه صرف کارمندان پروژه شان میتونن از بورس استفاده بکنن یک بخش از بورس های ما مخصوص ارتقاء ظرفیت استادان ما هست ما مطمئنا که استادان ما استادان دولتی ما هستند و فعلا اولویت جذب هم در قسمت بلند بردن کیفیت به این هست که ما بتونیم ارتقای ظرفیت استادان خود را بلند ببریم بخش دیگر بورس های آزاد ما هست که در بورس های آزاد هر داوطلب ما میتونه که اگر در مقطع لیسانس باشه مقطع ماستری باشه میتونه هم استاد دولتی هم استاد خصوصی هم محصل دولتی و هم محصل خصوصی میتونن در اینجا اشتراک بکنن که یعنی در این راستا محافظه تحصیلات عالی ما نمیتونه که مثلا بورس یک متعلق به استادان دولتی هست اونا را اختصاص بده به بخش خصوصی یا بورس را که اختصاص داره برای کارمندان دولتی اینا را توضیح بکنه به سکتور خصوصی ولی ما کاتگوری های را داریم مثلا مثال وقتی بورس های آزادی میاد در او زمانی هست که ما اعلان میکنیم بر اساس همون معیارها که معیار زبان باشه معیار تحصیل باشه یا معیار مثلا نمره توفل و آیلتس باشه یا هر بحث دیگه ای که باشه میتونن هر دفتر ما متناسب با مرشته و مقطع تحصیلیشون میتونن که درخواست بدن وقتی کراسو در واقع تراسو د پونتون نو خصوصی پونتون یو شی چې زیات شکایت لري د په خصوصی پونتون کې د فیس چې غواړې د زیاتره کسان چې هغه کسان چې کم کو کې لار نه پیدا کوي د ولایتي پونتون ته په خصوصی پونتون د خصوصی پونتون کې بیا دغه ستونزه چې فیس جګي تاسو په دې برخه کې د پونتون باندې کنټرول لري تاسو ورته خبرې کوئ کنه پلان د کړه تاسو خو در قسمت ازش ما میفهم که وخت ما میگیم سکتور خصوصی به این معنا کې در سکتور خصوصی بحث رقابت مطرح است هر کس دوشته های خود به نمایش میگذارن و زمینه انتخاب برای هر داوطلب وجود داره کې و مشخصش از لحاظ کادرش از لحاظ زیربنایش تمام مواردش بر داوطلب مشخص است و این انتخاب داره که چگونه با کدام هزینه در کدام دانشگاه بتونن اینا تدریس بکنن ما رابطه ما رابطه علمی و اکادمیک هست و ما از کیفیت تحصیلش از شیوه ارز خدماتش نظارت میکنیم این پر دیبار سبان تست نظارت نگره چه دوی خب یعنی در قسمت فی سوانوز لایه مشخص ایک متعین بکنیم که از ای اندازه تا ای اندازه را ما یعنی یک دانشجوی ما مکلف از به پرداختش یا یک دانشگاه خصوصی باید تا ای اندازه را پرداخت بکنه در این راستا وجود نداره ولی کن یعنی اونا مکلف هستن که متناسب با قانون تحصیلات عالی افغانستان ارزی خدمات تحصیلی بکنن و میارهای ما را تطبیق بکنن و وزارت هم تا اینجا یعنی از ارزی خدمات تحصیلی شان از شیوه خدمات شان از بخص زیر بنایشان از کادرشان از نصابشان نظارت کرده ولی چون بحث بازار آزاد هست از اون لحاظ یعنی ما نمیتونیم که برای اونا تعیین تکلیف بکنیم که در کدام راستا یک افغانی یا ده افغانی یا بالاتر از این حق ندارن که دریافت کنن تشکر زنده باشین خیلی ممنون از که دعوت ما رو پذیرفتین و وقت گران بهای تان بر ما دادین دوستای عزیز در دقایق اخیر برنامه هستیم ناگزیر با شما دوستا هم خداحافظی کنیم تا برنامه فردا بازم در خدمتتان قرار میگیریم شاد موفق کامیاب سرفراز باشید